കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതുമ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം നായകനായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ പഴുതുകൾ അടച്ച് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് റെയ്സിന ഹില്ലിലെ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന അമിത് ഷാ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞും ഉറക്കമുളച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി അമിത് ഷാ പുലർച്ചയോടെയാണ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അമിത് ഷായാണ് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ ചുമതല ആഭ്യന്തര ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവരുമായും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ലയുമായും മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നടത്തിയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം അമിത് ഷാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുൻപ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അമിത് ഷാ ശേഖരിക്കും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നിജസ്ഥിതി വിലയിരുത്തി ആ ദിവസം തന്നെ പരിഹാരം കാണലാണ് ആദ്യ ദൗത്യം ശേഷം ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധനുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ നിർദ്ദേശിക്കും ഇതിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും ഇതിനായി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തും ഇതിന്റെ പുരോഗതി വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കണം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകേണ്ടത് കർശനമാക്കേണ്ടത് എന്നിവയുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുകയും അതിന്മേലുള്ള നടപടിയുമാണ് അടുത്തത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും തീർത്ത ശേഷമേ അദ്ദേഹം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസ് വിട്ടുപോകൂ എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം തുടരണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കോവിഡ് പടർന്ന ഇടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നയുടൻ അമിത് ഷാ നേരിട്ട് ബംഗാളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ ആക്രമം നേരിടുന്നതായി അറിഞ്ഞയുടൻ അത് ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അമിത് ഷായാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും ദിനം പ്രതി അമിത് ഷാ വിലയിരുത്തും ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും രാജ്യത്ത് ഭക്ഷിതാനുക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദിനം പ്രതി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും ഒപ്പം രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ടി